కృష్ణా జిల్లా రాజధాని కేంద్రం పోర్టు సిటీగా అభివృద్ధి చెందుతున్న ప్రాంతం మచిలీపట్నం తూర్పు కృష్ణా జిల్లాలోని ఏడు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల పరిధిలో విస్తరించి ఉన్న సెగ్మెంట్ గత ఎన్నికల్లో టీడీపీ వశమైంది ఈ నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఐదు అసెంబ్లీ సీట్లను కూడా అధికార పక్షమే గెలుచుకుంది విపక్షం కేవలం రెండు అసెంబ్లీ సీట్లను గెలుచుకుని లోక్సభలో చతికలపడింది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో రివెంజ్ తీర్చుకునేందుకు సిద్ధమవుతోంది కొనకళ్ల హ్యాట్రిక్ను అడ్డుకునేందుకు బాలశౌరి సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నారు మచిలీపట్నం బరిలో పొలిటికల్ హీట్ తీవ్రం చేస్తున్నారు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు బరిలో గెలుపు ఎవరిది కొనకల్ల హ్యాట్రిక్ కల నెరవేరుతుందా రెండు వేల పద్నాలుగు ఓటమికి వైఎస్ఆర్సిపి రివెంజ్ తీర్చుకుంటుందా రెండు వేల పంతొమ్మిది పార్లమెంటు ఎన్నికల్లో మచిలీపట్నం సెగ్మెంట్ లో పాగా వేసేందుకు ప్రధాన పార్టీలు సర్వశక్తులు ఒడ్డుతున్నాయి హ్యాట్రిక్ కొట్టేందుకు టీడీపీ తొలి విజయం కోసం వైఎస్ఆర్సిపి జనసేనలు హోరాహోరీగా తలపడుతున్నాయి ప్రముఖ వ్యాపార కేంద్రమైన మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిధిలో గన్నవరం గుడివాడ పెడన పెనమలూరు పామర్రు అవనిగడ్డ మచిలీపట్నం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి రెండు వేల పద్నాలుగు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గుడివాడ పామర్రు తప్పిస్తే మిగతా ఐదు నియోజకవర్గాల్లో అధికార తెలుగుదేశం పార్టీ స్పష్టమైన ఆధిపత్యం చూపించింది పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఏర్పాటైన మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సెగ్మెంట్లో రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు పదహారు సార్లు ఎన్నికలు జరిగాయి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో మచిలీపట్నం తొలి ఎంపీగా కమ్యూనిస్టు నేత శంక బుచ్చికోటయ్య గెలుపొందారు ఆయన తర్వాత ఈ నియోజకవర్గంలో తొమ్మిది సార్లు కాంగ్రెస్ జెండా ఎగిరింది పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి మండలి వెంకటస్వామి నాయుడు ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఏర్పాటైన నాటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ ఐదు సార్లు ప్రాతినిధ్యం వహించింది మచిలీపట్నం సెగ్మెంట్ లో బోణీ కొట్టడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి వరకు ఎదురు చూడాల్సి వచ్చింది ఆ ఎన్నికల్లో టీడీపీ తరఫున పోటీ చేసిన కొలుసు పెద్దరెడ్డయ్య యాదవ్ తొలిసారి మచిలీపట్నం తీరంలో తెలుగుదేశం జెండాను రెపరెపలాడించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరులో ప్రముఖ సినీ నటులు కైకాల సత్యనారాయణ పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది ఎన్నికల్లో అంబటి బ్రాహ్మణయ్య రెండు వేల తొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో కొనకళ్ల నారాయణలు తెలుగుదేశం పార్టీ అభ్యర్థులుగా మచిలీపట్నంలో నెగ్గుకొచ్చారు ప్రస్తుత రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో సైతం నెగ్గడం ద్వారా తెలుగుదేశం పార్టీ మచిలీపట్నం సెగ్మెంట్లో హ్యాట్రిక్ నమోదు చేసేందుకు సిద్ధమైంది తన గెలుపు సింహం కొనకళ్లనే మూడోసారి కూడా టీడీపీ ఇక్కడ బరిలోకి దించింది మచిలీపట్నం వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా బాలశౌరి జనసేన అభ్యర్థిగా బండ్రెడ్డి రాము కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా గొల్లు కృష్ణ పోటీ పడుతున్నారు అన్ని పార్టీల నుంచి అభ్యర్థులు హోరాహోరీగా తలపడుతున్నప్పటికీ ప్రధాన పోటీ మాత్రం టీడీపీ వైఎస్సార్సీపీ మధ్య ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు లోక్సభ ఎన్నికల్లో టీడీపీ సిట్టింగ్ ఎంపీ కొనకళ్ల నారాయణ తన సమీప ప్రత్యర్థి వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి మాజీ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథిపై ఎనభై ఒక్క వేల యాభై ఏడు ఓట్ల మెజారిటీతో నెగ్గి రెండోసారి మచిలీపట్నం ఎంపీగా ఎన్నికయ్యారు గతంలో నేను రెండు సార్లు ఎలక్షన్ పోటీ చేశాను ఇది మూడోసారి చేస్తున్నాను గతంలో కంటే ఈసారి చంద్రబాబు నాయుడు గారు యొక్క రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రిగా ఆయన రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఆయన పని తీరుని జనం అంతా కూడా అరిస్తున్నారు పేదల కోసం ఆయన చేసిన సంక్షేమ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా పేదలకు అందినాయి స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత బహుశా పేదల కోసం మాత్రమే పనిచేసే ప్రభుత్వం ఇంతవరకు ఎవరు కూడా ఏ ప్రభుత్వాలు కూడా ఆలోచించలే చంద్రబాబు నాయుడు గారు వృద్ధుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు వికలాంగుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు వితంతుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు నిరుద్యోగుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు రైతుల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు డాక్టర్ మహిళల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు గర్భిణీ స్త్రీల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు ఇలా అనేక సంక్షేమ కార్యక్రమాలు ఇవాళ ప్రజల్లోకి వెళ్ళిపోయినాయి ప్రజలంతా కూడా వృద్ధులకి ఒక వృధాప్యంలో తోడు కావాలి అండ కావాలి కొంతమంది కుటుంబ సభ్యులు వాళ్ళని ఆదరించవచ్చు ఆదరించలేకపోవచ్చు కానీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ని ఎప్పుడైతే రెండు వేల రూపాయలు చేసి నెక్స్ట్ మళ్ళీ మూడు వేలు అన్నాడు ఈ దాంతో వాళ్ళకి ఒక బతుకు మీద ఒక ధీమా ఏర్పడింది చాలా ధైర్యంగా జీవించగలుగుతున్నారు ఇవాళ మా ఇంటి పెద్ద కొడుకు చంద్రబాబు నాయుడు ఆయనే ముఖ్యమంత్రిగా ఉండాలని చెప్పి వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిధిలో మొత్తం ఏడు అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లు ఉన్నాయి వాటిలో కీలకమైన గన్నవరం టీడీపీ అభ్యర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీ వైసీపీ అభ్యర్థి యార్లగడ్డ వెంకట్రావుపై హోరాహోరీగా తలపడుతున్నారు జనసేన కూటమి పొత్తుల్లో భాగంగా సిపిఐ తరఫున సయ్యద్ అఫ్సర్ బరిలో దిగారు గుడివాడ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా దేవినేని అవినాష్ బరిలో ఉన్నారు 
వైసీపీ అభ్యర్థిగా కొడాలి నాని ఇప్పటికే హ్యాట్రిక్ విజయాలతో మంచి జోష్ మీదున్నారు నాలుగోసారి నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎన్నిక కావటం ఖాయమంటూ ధీమాలో ఉన్నారు నియోజకవర్గంలో గత ఐదేళ్లుగా పడకేసిన అభివృద్ధి తనను గెలిపిస్తుందంటూ టీడీపీ అభ్యర్థి అవినాష్ నమ్ముతున్నారు ఊరు మొదల దగ్గర నుంచి ఇక్కడ దాకా ఎటువంటి ప్రజా స్పందన మరి ముఖ్యంగా మహిళా మనలో కానీ పెద్దవాళ్ళలో కానీ బయటకు వచ్చి మరి హార్తులు వచ్చి ఈరోజు మాకు స్వాగతం పలుకుతున్నారంటే దానికి కారణం మేము గర్వంగా చెప్పుకోదలుచుకున్నాం దానికి కారణం తెలుగుదేశం పార్టీ చేసిన కార్యక్రమాలు ఈరోజు మేము ధైర్యంగా జనాలకు వచ్చి చెప్పుకుంటున్నాం పెన్షన్ ఇచ్చాం డ్వాక్రా మహిళల స్కీమ్ కింద పదివేల రూపాయలు ఇచ్చాం పసుపు కింద స్కీమ్ కింద ఇలా ధైర్యంగా మేము చెప్పుకోగలుగుతున్నాం ఈరోజు ఈ యొక్క ప్రజా ప్రజా స్పందన ఈ యొక్క ప్రజల నుంచి వాళ్ళు వాళ్ళ నుంచి లభించిన ప్రేమ అభిమానం తప్పకుండా రాబోయే రోజులు మరింత ముందుకు వెళ్తాం వాళ్ళు ఏ నమ్మకాన్ని అయితే మా మీద పెట్టినారో దాన్ని నిలబెడతాం ఇక్కడ ఆడవాళ్ళందరూ అందరూ బాగా రెస్పాండ్ అయ్యి అందరం తెలుగుదేశానికి ఓట్లేస్తాం ఇప్పటి వరకు అభివృద్ధి ఏం జరగలేదని చాలా కంప్లైంట్స్ ఇచ్చారు అవన్నీ పైకి తీసుకెళ్ళి అవినాష్ గారికి చెప్పి మేము అవన్నీ జరిగేలాగా చూస్తాం ఈ ఒక్క అవకాశం ఇచ్చి మా గుడివాడ అభివృద్ధిని చూడండి మీరందరూ అఖిల్ గుర్తుకేసి అవినాష్ గారిని కొనకల్ నారాయణ గారిని గెలిపించండి అందరికీ ప్రతి ఒక్కింటికి ఏదో ఒక పథకం అంది అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు ఇప్పుడే ఒక మిస్ ముసలావిడు మాట్లాడింది మీరు చూశారు ఆవిడికి లెగ లెగిసి కదలు లేని పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళకి ఇంటికి వచ్చి మరీ పెన్షన్ అందిస్తున్నారు ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ చాలా బాగున్నట్టు ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి మళ్ళీ ఓటేసి మళ్ళీ తెలుగుదేశం జెండా ఇక్కడ గుడివాళ్ళు రెపరపరాడిచ్చాడు మీరందరూ పామరు నియోజకవర్గంలో వైసీపీ అభ్యర్థిగా కైలే అనిల్ కుమార్ టీడీపీ అభ్యర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉప్పులెట్టి కల్పన హోరాహోరీగా తలపడుతున్నారు జనసేన కూటమి నుంచి బీఎస్పీ అభ్యర్థి పోటీ చేస్తున్నారు ఇక్కడ కూడా ప్రధాన పోటీ టీడీపీ వర్సెస్ వైఎస్సార్సీపీ అనే ప్రచారం నడుస్తోంది గత ఐదేళ్లలో తమ పార్టీ చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు భవిష్యత్తులో చేయబోయే పనులు చూసి ప్రజలు తననే ఎన్నుకుంటారంటూ ఉప్పులేటి కల్పన ధీమాగా ఉన్నారు రానున్న రోజుల్లో ఈ గవర్నమెంట్ రెసిడెన్షియల్ ఐటీఐ నిర్మాణం చేయబోతా ఉన్నాం అట్లాగే మరి ఒక హాస్పిటల్ కూడా మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా నిర్మాణానికి ప్రపోజల్ పంపాం భూమి కోసం అది కూడా వస్తే మరి డాక్టర్స్ అందరి సహకారంతో ఆ హాస్పిటల్ను కూడా మరి నిర్మాణం చేయబోతా ఉన్నాం అట్లాగే అనేక కార్యక్రమాలని తీసుకుని ప్రతి మండలంలో కూడా ఒక క్రీడా ప్రాంగణాన్ని కూడా నిర్మాణం చేయాలన్నది మా ఉద్దేశం అట్లాగే ప్లే ఫీల్డ్స్ అన్ని జిల్లా పరిషత్ స్కూల్లో ప్లే ఫీల్డ్స్ ఎక్కడైతే ఇంకా వేయి లేదో అవన్నీ కూడా ప్లే ఫీల్డ్స్ అన్ని మరి నిర్మాణం చేస్తాం చేసి క్రీడల్ని బాగా ప్రోత్సహించి క్రీడాకారులను ప్రోత్సహిస్తాం మచలీపట్నం పార్లమెంటు సెగ్మెంట్ పరిధిలోని పెడన నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అభ్యర్థి కాగిత కృష్ణ ప్రసాద్ బరిలో ఉండగా వైసీపీ తరఫున జోగి రమేష్ పోటీ చేస్తున్నారు జనసేన తరఫున అంకెం లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు ఈ నియోజకవర్గంలో రెండు వేల తొమ్మిదిలో జోగి రమేష్ నెగ్గగా రెండు వేల పద్నాలుగులో టీడీపీ నేత కాగిత ప్రసాద్ గెలుపొందారు తాజా త్రిముఖ పోటీలో జనసేనను ఇరు పార్టీలు థ్రెడ్ గా భావిస్తున్నాయి ముఖ్యంగా క్యాడర్ జనసేన వైపు మొగ్గు చూపడంతో ఇక్కడ జనసేన నుంచి వైఎస్సార్సీపీ గట్టి పోటీ ఎదుర్కొంటోంది పెనమలూరు నియోజకవర్గంలో టీడీపీ అభ్యర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ పోటీ పడుతూ ఉండగా వైఎస్సార్సీపీ నుంచి మాజీ మంత్రి గతంలో పెనమలూరుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన పార్థసారథి గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు జనసేన కూటమి నుంచి ఇక్కడ బీఎస్పీ అభ్యర్థి లంకా కరుణాదాస్ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు మచిలీపట్నం పార్లమెంటు పరిధిలోనే ఉన్న అవనిగడ్డ అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి సింహాద్రి రమేష్ పోటీ చేస్తున్నారు టీడీపీ అభ్యర్థిగా సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే ఉప సభాపతి మండలి బుద్దప్రసాద్ బరిలో ఉన్నారు జనసేన అభ్యర్థిగా ముత్తంశెట్టి కృష్ణారావు గట్టి పోటీ ఇస్తున్నారు మచిలీపట్నం అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థిగా పేర్ని నాని పోటీ చేస్తూ ఉండగా టీడీపీ తరఫున సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే కొల్లు రవీంద్ర తలపడుతున్నారు ఇక్కడ జనసేన అభ్యర్థిగా బండి రామకృష్ణ బరిలో ఉన్నారు జమిలి ఎన్నికల్లో మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సీటుతో పాటు దాని పరిధిలోని ఐదు అసెంబ్లీ స్థానాల్లో టీడీపీ బాగా వేసింది రాష్ట్రంలో అధికారంలోకి వచ్చింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తన బలాన్ని మరింత విస్తరించుకుంది పార్లమెంటు సీటుతో పాటు మొత్తం ఏడు అసెంబ్లీ సీట్లను గెలిచి తీరాలని వ్యూహాలతో ముందుకు పోతోంది అదే సమయంలో ఒక్క అవకాశం ఇవ్వండి అంటూ జనసేన వైఎస్సార్సీపీలు సైతం మెజారిటీ సీట్లలో బాగా వేయటమే కాకుండా మచిలీపట్నం పార్లమెంటు సీటును కైవసం చేసుకునే ఎత్తుగడల్లో మునిగిపోయారు ఈరోజు మాకు అన్ని శాసనసభ్యులుగా పోటీ చేసేటువంటి ఏడుగురు వ్యక్తులు కూడా 
మా పార్లమెంట్ నుంచి సమర్థవంతమైనటువంటి శాసనసభ్యులుగా పోటీ చేసేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క స్ట్రెంగ్తే ఈ పార్లమెంటుకు నాకు ఉన్నటువంటి స్ట్రెంగ్త్ వాళ్ళు ఏడుగురు గెలవడం ద్వారా నేను కూడా గెలుస్తాను ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీ మీద విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకత ఉంది దానికి కారణం ఈ కృష్ణా డెల్టాలో రెండు పంటలు పండిపోవడం పండినటువంటి కొద్ది ఒక పంటకి గిట్టుబాటు ధర కల్పించుకోవడంలో ఈ ప్రభుత్వం విఫలమైంది అలాగే తాగునీటి సమస్య విపరీతంగా ఉంది అదే రకంగా ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇస్తామని చెప్పినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనీసం ఉద్యోగ అవకాశాలు కనీసం ఒక పర్సెంట్ కూడా ఇవ్వనటువంటి అవకాశం నిరుద్యోగ భృతి ఇస్తాను అన్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈరోజు నిరుద్యోగ భృతి ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి కానీ ఆయన ఆస్తులు చూసుకుంటే వేల కోట్ల రూపాయలు ఆయన ఆస్తులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటి వరకు ఐదు సంవత్సరాలు లక్ష యాభై వేల కోట్ల రూపాయలు అప్పులు చేసింది ఇవన్నీ చూస్తుంటే ప్రజానికం ఆయన ఎప్పుడు ఇంటికి పంపించాలా అని చెప్పేసి ఆలోచించా ఉన్నారు మేము తప్పకుండా ఏడుగురు శాసనసభ్యులతో పాటు నేను కూడా గెలవటం ఖాయం గత ఎన్నికలకు భిన్నంగా ఈసారి త్రిముఖ పోటీ జరుగుతోంది ప్రజారాజ్యం పార్టీ బరిలో ఉండటంతో రెండు వేల తొమ్మిదిలోనూ త్రిముఖ పోటీ జరిగింది నాడు కేవలం పన్నెండు వేల ఓట్ల స్వల్ప మెజారిటీతో టీడీపీ అభ్యర్థి కొనకళ్ల తొలిసారి ఎంపీగా లోక్సభకు ఎన్నికయ్యారు ఇప్పుడు కూడా అలాంటి పరిస్థితులే ఉన్నాయి అయితే అది ఎవరికి కలిసి వస్తుంది అన్న ఉత్కంఠ వినటం లేదు మే ఇరవై మూడున ఎలాంటి సంచలనాలు నమోదవుతాయో అని ఓటర్లు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు విజయవాడలో కేసు నేని కంటిన్యూ అవుతారా టీడీపీ వరుస విజయాన్ని నమోదు చేస్తుందా వివరాలు చిన్న బ్రేక్ తర్వాత